और ये अपना एकदम गाढ़ा वाला सोया सॉस मुझे सोए सॉसी जो है वो बड़ी अच्छी लगती है अपनी राइस इसलिए मैं ठोक के डालता हूँ सोया सॉस आपको अगर ठोक के नहीं डालना तो मत डालिए Now I've gotten a lot of requests to review one of Chef Ranvi's fried rice videos and today we're going to do just that. Now Chef Ranvi is a celebrity chef in India. He is also a judge on MasterChef India and he has a lot but I mean like a lot of delicious recipes on his YouTube channel. And if you are new to my channel, my name is James Makinson. I've been cooking as a chef in the United States and over here in Europe. And if you do happen to enjoy this video or one of the others, then don't forget to give him a like, maybe a share as well, and don't forget to subscribe because it does help up my channel greatly and we will be making our own egg fried rice video once we reach half a million followers. Now, let's get started. So, shuru karte hain chawal se. Theek hai ji. Sabse pehle lena hai कोई भी लॉन्ग ग्रेन राइस अगर इंडियन स्टाइल फ्राइड राइस बनाना है तो लॉन्ग ग्रेन राइस लेना है मैंने यहाँ पर बासमती सेला लिया उसको 20 मिनट के लिए सोक करना है सोक करने के बाद पानी निकाल लेना ज्यादा देर पानी में उसको छोड़ना नहीं दिस इज गन बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो इज गोइंग टू बी अ फ्यूजन स्टाइल फ्राइड राइस सो इट्स वेजिटेरियन फ्राइड राइस नॉट एग फ्राइड राइस एंड इज फ्यूजन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज क्वीन फॉर दोज यू हु वंडर वाई वी सोक सम टाइप्स ऑफ राइस बाई सोकिंग राइस यू हेल्प स्पीड अप द कुकिंग प्रोसेस because it helps to start the process of the rice rehydrating and if you wonder why some recipes also call for washing rice well that helps remove excess starch and the excess starch or the starch itself is what makes rice sticky some types of rice have more starch than others aborio has a lot of starch in it but with aborio rice we don't want to rinse aborio because that starch is what makes the sauce creamy in risotto garam garam pani mein dalna hai namak namak bahut important hai the rice has to be seasoned aur us namkeen pani mein dal dena hai dheere dheere chawal chawal ko pehle roaring boil pe lana hai wo bahut zaruri hai taki chawal mein elongation aaye uske baad chawal ko ek kani ki kasar jab bachi ho tab usko nikal lena hai most important cheez jo hai wo yahi hai ki chawal ko jab aap nikal le to turant ke turant phaila le और पानी के अंदर हल्का सा ऑयल जरूर डाल एडिंग ऑयल टू द राइस एज इट्स कुकिंग नाउ विथ पास्ता देर इज अ डिबेट अमंग शेफ्स ऑन वेदर एंड नॉट यू शुड एड ऑयल ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस सम प्रेफर टू एड इट आफ्टर द पास्ता इज कुक्ड अदर्स से दैट यू शुड एड इट ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस वाल even others say if you add the oil to the water during the cooking process since the oil and water don't mix that it doesn't make any difference तो साइंटिफिकली क्या होता है चावल के अंदर दो चीजें होती हैं अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन अब अमाइलोज जो है वो गल जाती है अमाइलोपेक्टिन जो है वो स्ट्रक्चर देती है अब यहाँ पर चावल में अमाइलोपेक्टिन को एक्टिवेट करने के लिए चावल को ठंडा करना बहुत जरूरी है इसलिए मैं हो जाता हूँ गायब और चावल कर लेता हूँ ठंडे Now the amylose and amylopectin that he is referring to are the starches that are in rice. And some types of rice contain more of one or both of these type of starches. This is why some types of rice are less sticky and some types of rice are more sticky or more starchy. So is tarah ye khoobsurat chawal yahan tak pahunche. Chawal thande karna bahut zaruri hai kyunki chawal agar apna structure nahi pakdega to aap banane jayenge fried rice ban jayega Chinese chawal ka halwa. और आप कहेंगे रणबीर आपने बताया ठीक है तो सब्जियां जो है अपनी श्रद्धा अनुसार जो है वो काट सकते हैं यहां पर मेन चीज क्या है गाजर और बीन्स कोई भी इंडियन चाइनीज खाना हो उसमें गाजर बीन्स तो पड़ेगी ही पड़ेगी तो गाजर और बीन्स हमने काट ली ना दिस इज वैड इन प्रीवियस फ्राइड राइस वीडियो इज दैट एवरी टाइम यू गो आउट टू In each Chinese restaurant, at least in the U.S., when you order egg fried rice, you normally get it with carrots and peas. Depending on, of course, where you go, not all places I'm saying are like this, but it is pretty common to get this when you order a side of egg fried rice. Ajar jo hai pehle li, usko lamba lamba kaata, fir usko dice kia. Jo dice kia, ab ye samjh lijiye ki chote matter ke size ka, pea sized dices. Uske baad Shimla mirch li. हरी भी ले सकते हैं लाल भी ले सकते हैं दोनों भी ले सकते हैं और साथ में ली बीन्स ठीक है और शिमला मिर्च को और बीन्स को दोनों को आराम से धीरे धीरे डाइस कर दिया जब आप रखेंगे तो गाजर को अलग रखिएगा शिमला मिर्च को अलग रखिएगा क्योंकि शिमला मिर्च जो है जल्दी रंग छोड़ेगी काली हो जाएगी गाजर को पकने में लगता है वक्त ही इज राइट अबाउट दैट कैरेट्स विल टेक मच लॉन्गर टू कुक देन ग्रीन पेपर्स एनी टाइम दैट यू यूजिंग एनी रूट वेजिटेबल्स कैरेट्स सेलराक पोटैटोज एनीथिंग लाइक दिस दे विल टेक लॉन्गर to cook especially depending on what size that you cut them smaller you cut them the faster they cook theek hai uske siway 
चाहे इंडिया हो चाहे चाइना तड़का मारना बड़ा जरूरी है और तड़के के लिए पहले जिंजर लिया जिंजर के लंबे लंबे लच्छे काटे उसको बारीक बारीक चॉप किया गार्लिक ली गार्लिक को बारीक बारीक चॉप किया हरी मिर्च तो हम छोड़ नहीं सकते तो हरी मिर्च ली उसको बढ़िया से एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया अब ये सारी जो तैयारी हो गई है तो दुकान आपके सामने हमने लगा ली है और जो कटिंग चॉपिंग है उसके एडिशन में यहाँ पर रेड चिली सॉस ग्रीन चिली सॉस ग्रीन चिली सॉस एकदम गंदा वाला डर्टी डर्टी और साथ में सोए सॉस वो भी थिक वाला वो फाइन डाइनिंग जापानी सोए सॉस नहीं और साथ में वाइट विनेगर उसके सिवाय नमक शक्कर ब्लैक पेपर बाकी गॉड इज ग्रेट This recipe contains quite a few ingredients. You can make a very basic, very simple egg fried rice or just a fried rice. But I know that Chef Ranvi, a lot of his recipes look absolutely delicious, and this one is looking delicious. But it is something to think about, isn't it? I mean, Chef Ranvi is teaching everyone on how to make perfect basmati rice for egg fried rice. And in the egg fried rice video with Jamie and Uncle Roger, we use store-bought rice. You can cut corners to speed things up. But cooking rice is not a very complicated thing. Cooking it perfectly, though, takes skill. So, for fried rice, बनाने के लिए आपको चाहिए rice और frying. Frying मतलब तलना नहीं. Frying मतलब सोते करना. और इसके नाम में ही इस dish का description छुपा हुआ है, right? Stir frying जो term है, यानी कि चलाते चलाते सोते करना, fry करना, वो जो term है, वहाँ से आता है fried rice. यानी कि स्टर फ्राइड राइस धीरे धीरे क्या हुआ स्टर हट गया क्योंकि फ्राइड राइस इजी है ना है ना तो इसलिए फ्राइड राइस रह गया मतलब है तड़के वाला चावल दैट इज ट्रू वे मेकिंग स्टर फ्राइड राइस यू वी आर बेसिकली सॉटेइंग द राइस वर नॉट deep frying it or shallow pan frying it but the word saute is a french culinary term that is now international and like many other terms that we use in the kitchen at least in the western kitchens many of these terms are french based because of the old french brigade escoffier every single term in the kitchen means a specific thing and we have a lot of them to saute means to fry quickly or to cook quickly in a little bit of fat or to fry hot and fast in a little bit of oil so we're going to be pan frying deep frying is another thing jo chinese hai unhone kya kiya jo chawal bacha hua tha वो बचे हुए चावल को तड़का मार दिया इसलिए इस रेसिपी में चावल पहले से कुक होके ठंडा होना बहुत जरूरी है कम से कम चार घंटे फ्रिज में छोड़िए उसको और उसके बाद फिर बनाइए सबसे बड़ा चूल्हा और घर की सबसे पतली कढ़ाई ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा चाइनीज खाना बनाना है तो सबसे बड़े चूल्हे पे और सबसे पतली कढ़ाई में क्योंकि ये जो खाना है ये बनता है मिलिट्री हीट पे I think I understand what he means by military heat. If you look at any professional Chinese kitchen and see the actual wok station, is amazing. I mean, seriously, the amount of heat that's coming out of any of these. And when you cook at such a high temperature, it changes the flavor of the food. You don't have to basically boil it. I mean, things will cook almost instantaneously. Or how Uncle Roger likes to call it. It has the wok hay, and this is something that you can get much easier with having a professional wok setup than not having one at home. You can still try to achieve the similar results, but it's a little more challenging to get that same flavor out of your food. Military heat means a damn zadar bust wali heat. Ginger, garlic, and Hindustaniyat. I mean, hari mirch. इसके बाद गाजर ठीक है अब शक्कर नमक बिल्कुल थोड़ा नाम भर का और ये अपना एकदम गाढ़ा वाला सोए सॉस मुझे सोए सॉसी जो है वो बड़ी अच्छी लगती है अपनी राइस इसलिए मैं ठोक के डालता हूँ सोए सॉस आपको अगर ठोक के नहीं डालना तो मत डालिए इंटरेस्टिंग दैट इज एडिंग दी सोए सॉस बिफोर we cook the rice well before we stir fry it may be for the reason that again we're not using a proper wok setup and you can't get the same temperatures like you can with an actual wok station but if you're not careful with adding the soy sauce early you can burn it and burnt soy sauce does not taste very good mai jab goa mein tha na to nayi nayi naukri thi tankha jo hai bahut kam thi 99 2000 ki baat hai to कालंगुट फुटबॉल ग्राउंड के बगल में एक ठेले वाला होता था वो जब फ्राइड राइस बनाता था ना तो फिर 
کوئی گریوی ایوی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی فرائیڈ رائس کے اندر ہی اتنا سواد ہوتا تھا نا خوب سوئے سا سوئے سا ڈال کے یہ جو ہے وہی ٹھیلے والا چائنیز ہے مجھے سوئے سوسی جو ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہے اپنی رائس اس لئے میں ٹھوک کے ڈالتا ہوں سوئے سوس آپ کو اگر ٹھوک کے نہیں ڈالنا تو مت ڈالی اس کو پکانا بہت ضروری ہے سوئے سوس ڈال کے پکانا بہت ضروری ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ چلی سوس سوئے سوس اور جو کچھ بھی چائنیز میں جاتا ہے اس کا گھول بنا لیتے ہیں I like to add a little fish sauce to my egg fried rice at home I don't use MSG so I do add a little fish sauce to enhance the flavor um, It doesn't smell very good fish sauce It stinks but I'll tell you what It tastes very good یم یم یوزلی اگر آپ سوس بنا رہے ہیں جیسے آپ منچورین بنا رہے ہیں چلی چکن بنا رہے ہیں تو سب کچھ لیں سوئے سوس وینیگر گرین چلی سوس کیچپ جو کچھ بھی جاتا ہے اسی انوپات میں ایک بول میں مکس کر کے رکھ لیں لیکن فرائیڈ رائس میں نہیں کیوں کیونکہ فرائیڈ رائس میں ڈرائی کوکنگ ہے اور ڈرائی کوکنگ میں سوئے سوس کو الگ سے پکانا بہت ضروری ہے اس کی جو بیوٹی ہے جو مونوپولی ہے اس کی وہ ہے سوئے سوس کا کیرملائزیشن سوئے سوس کے اندر کی جو شکر ہے اس لئے گاڑا والا سوئے سوس اس کے اندر کی جو شکر ہے وہ شکر کیرملائز ہونی چاہیے ورنہ آپ بنانے جائیں گے فرائیڈ رائس اور بن جائے گا کچھ پنجابی میں کہتے ہیں اوڑا سوڑا اور آپ کہیں گے So he is doing it for that reason. Now about this song that's playing right now, it kind of reminds me of going to the medieval fair when I was a little kid. I used to enjoy going to those medieval fairs a lot too. Everybody dresses up in medieval clothing. They have stations everywhere as well. And they have activities for the kids and you can do a lot. They have food stations, they have falconry, they have shows, they have jesters. And my favorite station was throwing rotten fruit at a guy that's usually throwing insults at you. You get to throw fruit at him, or tomatoes in this case, because otherwise a well, cantaloupe would hurt, wouldn't it? But when I was little, I used to play baseball and I got him a couple times. That was fun. Dusri cheese, koi bhi Chinese khana bana rahe ho, uske andar یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سبزیوں کا ٹیکسچر بنا رہے ہیں ٹیکسچر مطلب بائٹ یہ سوئے سوس کو جلانے والی ٹرک خاص طور گھر کے چولوں پہ بڑی کام آتی ہے کیونکہ جب آپ سٹر فرائی کرتے ہیں کمرشل چولوں پہ جیسے ہم بڑے بڑے چولوں پہ اپنے ریسٹورنٹ سے بناتے ہیں اس میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ سوئے سوس ساتھ ساتھ میں جل جاتا ہے چاول کے ساتھ میں جل جاتا ہے لیکن یہاں پر نہیں کیونکہ جتنا مرضی بڑا چولا ہو گھر کا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا رائٹ اس لیے سوئے سوس کو الگ سے چلانا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ ہری مرچ اور ادرک اور He is right about that depending on where you live I know that gas can be a little expensive because here just here in Spain the gas prices are very expensive and having a walk station putting out that many BTUs I could only imagine what the uh, gas bill would be and I don't want to imagine it I really don't اور ساتھ میں ہری سبزی ہری سبزی میں نے بعد میں کیوں ڈالی کیونکہ ہری سبزی کا رنگ جلدی خراب ہوگا This is what I say all the time with adding the greens later because if you add them too early they can turn brown on you and that's not a good thing Vinegar chili sauce optional hai मतलब डिपेंड करता है कि आपकी हरी मिर्च कितनी दिखी है और आप कितनी मिर्च खा सकते हैं लेकिन ये जो ग्रीन चिली सॉस है एकदम देहाती वाला वही यूज करना है और इसके अंदर विनेगर होती है इसलिए अगर ये यूज कर रहे हैं तो विनेगर अपना थोड़ा कम कर लीजिएगा ब्यूट साथ में वाइट पेपर पाउडर सफेद मिर्च वाइट पेपर पाउडर अगर नहीं है तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ रणवीर ने बोला है सफेद मिर्च पाउडर ڈالنا تو ہم بنائیں گے نہیں اگر ہے نہیں تو وہ بہانہ بھی نہیں چلے گا I would love Uncle Roger to review one of Chef Ranvi's videos because I think he would like him I really do دیکھیں آپ لوگ اثر کہتے ہیں کہ Ranvi یہ شیف لوگ جیسے ٹاسنگ کرتے ہیں ویسے ٹاسنگ سیکھنی ہے ایک ٹاماٹر لیں ایک کڑھائی لیں اور بس اس ٹاماٹر کو باؤنس کر کے کڑھائی کے اندر رکھنے کی کوشش کریں بس اگر آپ یہ کر لیں گے تو دھیرے دھیرے آپ ٹاسنگ بھی سیکھ جائیں That is a good little trick on how to learn at home because you do need to learn how to toss if you want to learn how to cook. You can use it with a lot of things, especially in the saute pan when you're flipping anything. Hara pyaaz aur mera priya mitra hara dhaniya. Uske bagar to hum nahi chhodenge. Bilkul halke haath se mix karna hai. Chawal nahi tootna chahiye. Aur agar flavor profile ki baat kare to iska jo base hai wo ginger hi hai. Ginger اور چلی کا بیس ہے 
अगर आपको कम सोए सॉस वाला लाइट कलर का फ्राइड राइस पसंद है तो ये सोया की जो क्वांटिटी है उसको हाफ भी कर सकते हैं आप मुझे वो कैरमलाइजेशन चाहिए होता है एकदम एकदम हॉकर स्टाइल बोलते हैं ना हम ठेले वाला फ्राइड राइस ये रेस्टोरेंट जैसा फ्राइड राइस नहीं है इस वीडियो का नाम होगा ठेले वाला फ्राइड राइस रेस्टोरेंट जैसा फ्राइड राइस हम बनाएंगे दूसरे वीडियो में दिस स्ट्रीट स्टाइल वेजिटेरियन फ्राइड राइस इज लुकिंग वेरी टेस्टी मैं कौन सा कह रहा हूँ चॉपस्टिक से राइस खाओ आप चॉपस्टिक से राइस खाना मुश्किल है लेकिन ये राइस बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है है कि नहीं तो बनाइए और कभी कालंगुट जाएंगे तो फुटबॉल ग्राउंड के बगल में अगर वो भैया अभी भी रेडी लगाते हैं तो उनको बताइए कि उनके जो फ्राइड राइस में दम है वो किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट के फ्राइड राइस में नहीं है बाकी अगले वीडियो में आपको रेस्टोरेंट वाला फ्राइड राइस भी दिखा देंगे और चॉपस्टिक से कैसे खाते हैं वो भी बता दें सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज थैंक यू Well guys, we finally reviewed Chef Ranvi's video on fried rice, not egg fried rice, but uh, vegetarian fried rice, and this recipe looks very tasty. As always, Chef Ranvi gives very clear, very easy to follow instructions which helps you learn on how to make these tasty dishes. But there were a few ingredients that were interesting with this fried rice, adding the oil to the rice for one and also the vinegar at the end. But the cilantro though, I fully agree with this because I love cilantro. Absolutely love it. So guys, if you've tried this recipe, let me know your comments down below on how much do you like it and what you would change if you wanted to change anything as well. If you did enjoy this video, don't forget to give it a like. maybe a share as well and don't forget to subscribe so we can reach our goal and make our own egg fried rice at home until next time guys take care be sure to check out this next video coming up here and i will see you guys again very soon take care solo contigo bebé solo contigo bebé